wana wageni tunakuwa na jadili na leo ni tarehe 15 kwa Dar es hapa tumekucha vizuri hali ya hewa ni nzuri hakuna jua hakuna mvua tupo tumekucha na bado tunaendelea kupambana na leo tupo na mgeni mgeni wetu ni Eliuta Mpepo Eliuta Mpepo ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania lakini pia anacheza soka la kulipwa kule nchini Msumbiji na kikubwa ambacho tutaangalia leo ni kwamba tofauti ya ushindani kati ya soka la Tanzania na soka la nje ya Tanzania hususan nchini Msumbiji ambapo yeye anacheza lakini pia nchini Zambia ambapo yeye amepita. Eliuta Mpepo, bali za asubuhi. Salama kabisa. Kwema. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Asante sana. Sasa kabla tujajikita kwenye mada yetu uh, janga kubwa ambalo tuko nalo sasa hivi linasumbua dunia ni virusi vya corona. Na wewe ukiwa kama mchezaji unachukua tahadhari gani kuhakikisha kwamba maambukizi ya corona hayakuathiri wewe wala haiwaathiri wale watu ambao wanakuzunguka? Oh. Cha, cha mwanzo kabisa na naishukuru serikali baada ilijenga ku, kutokea uh, mapema kabisa ilitoa tahadhari kwa sisi wa Tanzania walio kwa ndani ya nchi na nje ya nchi uh, ya kuwatufate taratibu za kuondoa mikusanyiko uh, uh, safari zisizokuwa za lazima kusalimiana kwa kutoshikana uh, viganja kukohoa kwa, kwa kuziba mdomo kwa hiyo nimekuwa nikizifuata hizo taratibu uh, ili niweze kulipata janga Nili, nilienda kwa nyumbani kwa mchezaji mmoja ambaye anacheza ligi kuu hapa Tanzania ukifika getini tu kwanza unakutana na doa ya maji bali ya moto maji tiririka na nao kiingia ndani hizo sanitizer kama mvua sanitizer za kutosha ni muda wote unaoga sanitizer tu kwa hiyo ni jinsi gani yeye amechukua tahadhari lakini pia kwenye mtaa wake ambao anaishi inasemekana kwamba amejitoa kwa vile ambavyo anaweza kuhakikisha kwamba anasaidia mtaa wake kuna kwenye haya maambukizi ya corona kwamba anajikinga anaukinga mtaa wake na maambukizi maambukizi haya virusi vya corona asa tuje kwenye mada yetu umetoka Tanzania Prison soko lako lilianzia pale. Labda utuambie ulipataje nafasi kucheza Tanzania Prison na baada ya pale ulienda wapi? Ukaenda wapi mpaka sasa hivi uko nchini Msumbiji? Uh, nimekulia Friends Lenger, kutoka Academy Friends Lenger, Friends Lenger nikaenda mbele ya kwanza. Baada ya mbele ya kwanza nafasi kubwa niliyokuwa nimeipata ya kwenda prison tuli, tulikuwa tunacheza mchezo wa FA. Uh, mechi tulicheza Mbea mbele kwanza na Tanzania Prison wakati ule Tanzania Prison ilikuwa na mwalimu Abdalla Bales. <coughs> Ile mechi tuli tulifungwa goli mbili moja na goli lile moja nilifunga mimi. Baada ya ule mchezo mwalimu Abdalla Bales alinambia kwamba kwa kuwa bado mdogo natumai naweza nikakuchukua na nikakutengeneza ukawa vile ninavyohitaji ukaitumikia timu yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu uh, kwa kile kitendo tu mwalimu alichokuwa ameniambia ame baada ya ule msimu kuisha ilikuwa niko Dar es Salaam nakumbuka walikuwa wanasoma kozi hapa makocha mwalimu Maka Mwaruisi alikuwa anapiga story na na Abdalla Bales Abdalla Bales nafikiri alimkumbushia kwamba kulikuwa na mchezaji alikuwa mbele ya kwanza alitufunga kwenye FA na siku mimi nilikuwa, mimi nilikuwa kipindiko nilikuwa tayari niko Dar es Salaam Mwalimu Maka akamwambia yule mtoto nafahamu nimemfundisha kwa sababu kadi niko mdogo mbea kanifundisha pia akawa amenipigia simu kuonana na mwalimu Bales lakini mwalimu Bales utaratibu wa prison ni kwamba lazima ufanye majaribio ndo usajiliwe na wakati ule ulikuwa nafanya majaribio huku Konga na Mbea kwa mwalimu Abdalla akanambia kwamba inatakiwa wende ukonga kwa ajili ya kufanya majaribio. Uh, lakini siku zilikuwa tayari zishasogea za majaribio. Ilikuwa nafikiri ilikuwa Alhamis mimi ndo nilikutana naye na watu walikuwa wanafanya mchujo wa mwisho Ijumaa. Akanambia lakini siku zimeisha. Kocha kufanya kama itawezekana anatakiwa uende Mbea kwa sababu Mbea baada ya watu kuchaguliwa Dar es Salaam wanakwenda Mbea kwa ajili ya kuanza tena upya kwa sababu mchujo mwingine unafanyika kule. Unafanyika Mbea kwa leo lochaguliwa huku kama ni 25 kama ni 30 wanakwenda Mbea Mbea kukutana na wachezaji wengine ambao mchujo upya unaanza kwa hiyo kuna kuwa na viongozi wa magereza ambao wanakuwepo kule karibu 14 wana ndo wanachagua wachezaji viongozi wa magereza wanachagua wachezaji kwa hiyo sasa 
baada ya kuniambia vile nikawa nimeongea nime na kangu Shirazi kumwambia juu ya jambo lile ilikuwa Jumapili uh, nimeondoka ilikuwa Jumamosi Jumapili asubuhi nimeondoka sababu nilikuwa natakiwa niwepo Mbeya Jumatatu asubuhi nimeondoka Jumamosi Jumapili asubuhi nimeondoka nimefika kule usiku Jumatatu yake nikawa nimefika nime mazoezi mimi haikuwa taabu kwa sababu nime nime nimekulia nime Mbeya nime, nime nimecheza pale pia prison kaka zangu wakati ule kuna Fred Chudu wako nanifahamu tangu nikiwa mdogo kwa hiyo haikuwa taabu wao mm. kuniona nimefika pale kwa bahati nzuri wakati wanachangua wachezaji wa kuanza nilikuwemo nikawa nimepewa nafasi nakumbuka tumefanya trial pale uh, mimi Cleopas Mkandala na wachezaji wengine wengine wengi na Muhammad Rashid mm. uh, Rashid Morashid wote 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 tulifanya trials kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu akawa amenisaidia nikapata nafasi ya kusajiliwa kikosi B Tanzania Prison hapo ndipo ndoto yako ilipoanzia hapo ndipo ndoto yangu ilipoanzia ingawaje aliniona lakini kwenye mchezo wa FA lakini nilifanya trial Tanzania, Tanzania Prison ni moja ya timu ambayo kwa sababu wao ndio walikupa nafasi kucheza ligi kuu ni moja ya timu ambayo inatumia nguvu sana labda tuibie siri kidogo mna train kwa aina gani yani mazoezi ambayo mnafanya ni mazoezi aina gani kwa sababu tunaona wanabadilisha makocha lakini falsafa hiyo ni ile ile mnafanya mazoezi aina gani mpya Tanzania pia kwanza ile timu ina askari wengi kuliko raia alafu ni timu isiyobadilika sana yani kama kwenye kubadilika watabadilika wachezaji wanne wa tatu kwa hiyo ndio maana timu inabakia kuwa kwenye falsafa ile ile kwa sababu ina wachezaji wale wale waliokaa kwa muda mrefu wanafahamiana ni watu ambao kiukweli wanaweza kujimaintain kuwa kwenye kikosi. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza au kutokubadilika. Yaani wanabakia kuwa kwenye falsafa ile ile kwa sababu ni watu wasiobadilika. Wanaongezeka tu watatu, wanne, watatu, wanne. Basi wachezaji wengine wote ni wale wale. Yeah. Msimu wako wa kwanza na maliza kwenye nafasi tano za juu. Baada ya pale sasa tazama prison. Safari yako ya soka ikaelekea wapi na baada ya hapo kaenda wapi? Baada ya pale ilikuwa inatakiwa niende Beja ndo nafasi ambayo nilikuwa nimeipata kwa kipindi kile baada ya kumaliza mkataba wangu na Tanzania Prison uh, kwa sababu uh, wakati nacheza pale video zangu ilikuwa namtumia David Naftali Naftali mm, wakati wakati ule David Naftali alikuwa ametoka Kenya alikuwa ameenda kucheza Zambia baada ya kuona kwamba anajituma na anaona video clip zangu nafanya vizuri kawa ameniomba uh, nimtumie zile video nilikuwa sijawahi kuonana na David Naftali ila namfahamu nikamkaka ambaye ametokea Mbeya lakini sijawahi kuonana naye uh, alinidie mwakanambia mdogo wangu naomba nitumie video zako alinambia hivyo tu nikawa nimtumia video zake kwa kuanzia kipindi kile nikawa na chat naye tupigana naye story lakini baada ya kupata video zangu Uh, aliweza kunisaidia kwa watu ambao yeye alikuwa anafanya nao kazi. Anakumbuka kulikuwa na agent ambaye iko Kenya alizipata zile video zangu na kama mpata hiyo nafasi ya mimi kwenda Belgium. Lakini bahati mbaya pasipoti uh, nilichelewa kukamilisha taratibu za pasipoti. Kwa ule wakati ambao mimi nilikuwa natakiwa kwenda ukawa ume ume, ume feli kwa kilicho kwa kimebakia ilikuwa inabidi sasa ni nisign e, bandari kwa miezi sita baada ya miezi sita ndo niende Belgium lakini a, katika makubaliano pale 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 katikati naona kidogo yakawa magumu na kwa sababu kipindi kile cha cha cha, cha utengenezaji ufuatiliaji wa pasipoti ukawa mgumu ikabidi mimi nirudi Tanzania na kakaangu Shirazi akawa na akawa nafanya taratibu za mimi kucheza timu yoyote hapa 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 Tanzania ili kulinda kulinda uwezo wako kulinda uwezo wangu hmm. wakati huo tukiwa tunafuatilia process nyingine ah nashukuru ali, aliweza kukana na Mwiguru Njemba wakati ule alikuwa waziri wa mambo ya ndani hmm. na ndo alikuwa ananiliwa Singida hmm. ah alikana Mwiguru Njemba akawa muongea Mgoni chemba alielewa sababu kitu kikubwa kilichokuepo ni kwamba nitakapopata nafasi nje wakati wowote aweze kuniruhusu uh, 
kuondoka mguru nchemba ali, alikubali na alinisaidia kwa kiasi kikubwa mpaka mpaka, mpaka siku naondoka kwa hiyo nikawa nime nime sign singida mm. nakumbuka singida nimecheza miezi miwili tu miezi miwili mitatu ndio no, ulikuwa singida ile ya kina ya, 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 ya kina kina kusengema maana hapana hapana au kwa singida ile ulikuwa wewe singida kwa hivyo mimi John Tiba, hey, Abi Kiombo, Daniel Yanga, Manyika, Manyika Junior. Ya, mm. Ndio kwenye kwenye singida hiyo kinyi ali mungu. Shafiki, ndio. Ah, Shafiki alikuwa. Shafiki, shafiki alikuwaepo, yeah. lakini baadaye aliondoka baada ya sisi kucheza Sport Pesa. Okay. Ya. Kwa hiyo baada ya pale kucheza uh, singida ile miezi mitatu. Wakati ule lakini David Naftali alikuwa anaendelea na uh, kunipambania kwa watu wengine kwa baada ya ile issue kushindikana Mombasa mimi nimerudi Dar es Salaam usiku wake napigiwa simu ya kwamba uh, kesho inatakiwa upande ndege kuja Zambia. Mm-hmm. Kwa mimi sikuwa naajizi kweli yule shaka yake nikawa nimechukua ndege. Nakumbuka safari wakati nimeenda nimeambiwa kesho unatakiwa uje nitumie one way ticket. Mm-hmm. Sasa bahati mbaya sheria zetu ni kwamba kwa sababu wewe sio laia wa sehemu ile lazima uwe na returning ticket. Kwa mimi nimekwenda na one way airport. Kufika airport taratibu za kukaguliwa nika nikaambiwa bwana hapa una one way ticket na kwa sababu haufanyi kazi kule unatakiwa uone return ticket kwa hiyo nimekwenda ilikuwa karibu muda wa saa nane usiku mm. kwa ikabidi nirudi tena nyumbani ticket ticket ikawa kwamba lazima niwe na return ticket kwa kurudi nyumbani ndio ikatuma return ticket uh, jioni yake na nikawa nime nimepata safari ya kwenda ndola. Ah nimefika ndola bado nilifanya majaribio. Mm-hmm. Nifanye majaribio. Ah SB nikawa nime nimepewa mkataba kwa mwaka mmoja. Mm-hmm. Pale Zambia, pale Zambia. Na baada ya pale sasa hivi unacheza unacheza Msumbiji. Umefikaje Msumbiji? Ah baada ya ku ya kumaliza mkataba wangu wa na Beautcon kwa mwaka mmoja walikuwa walikuwa wanataka kuniongezea uh, bahati mbaya kulikuwa na mambo ambayo hayakuwa safi uh, wakati ambao nilipata nafasi ya kwenda kucheza sekafa Uganda mm. nikawa nime nimeingia kwenye mkataba na Shadaka Sports Management kwa hiyo wakati naingia mkataba kuna ma, mambo ambayo mimi nilikuwa nahitaji kama mchezaji na na wao kama agents walikuwa na mambo yao ambayo wao walikuwa wanataka kuni kuni kunishauri tukawa tumeliongelea jambo hilo na bahati nzuri wakawa wamenielewa malengo yangu makubwa yalikuwa ni yepi uh, kwa hiyo wakati mimi naendelea na, na na michezo ya sekafa uh, Uganda wakawa tayari washa washa arrange program nzima ya kwamba nani kutoka kule ni wapi nitaelekea bahati nzuri ndio nikawa nime, nimepata timu ya San Jones ambayo iko Ureno nikawa nimesign nao lakini kwa wakati ule kwa sababu ligi yao ilikuwa tayari iko katikati alafu uh, walikuwa waruhusi hawezi kumuingiza mchezaji ikabidi wani wanipeleke kwa mkopo Costa do Sol ambao e, ni Maputo nchini Msumbiji ambao ndo mabingwa wa msimu uloisha na ilikuwa hivyo rais kwa sababu uh, miliki wa San Jones mm. ana, 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 ana ukaribu zaidi na Costa Rica. 